हॅलो स्टुडंट्स ऑफ एट स्टँडर्ड मराठीची कविता आहे तिसरी प्रतिभा याचे क्वेश्चन आन्सर्स आपण आता बघत आहे याच्या आधी या कवितेचे बद्दल मी व्हिडिओ पहिलेच टाकलेला आहे तुम्हाला तर आता आपण इथे बघूयाचे प्रश्न उत्तर सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला प्रश्न पाचवा जो आहे ना तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा ते करून दिलेलं आहे आणि नंतर मग पुस्तकातलेच क्वेश्चन आन्सर्स अजून आहे तर सगळ्यात पहिले प्रश्न पाचवा आहे तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा ते बघू आपण याला स्टार्ट करण्याच्या आधी मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करणार की प्लीज कधी तुम्ही माझं हा चॅनल सबस्क्राईब नाही केला आहे तर प्लीज सबस्क्राईब करा लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा की जेणेकरून खूप सारे विद्यार्थ्यांचा फायदा हो चला आपण बघू याच्यात पहिला आहे क्वेश्चन तन सदृढ आणि मन विशाल या शब्द समूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा उत्तर आहे या कवितेत कवीने नव्या युगाचे ज्ञानाबद्दल सांगितले आहे कवी म्हणतात आपण ह्या ज्ञानाचे सदुपयोग करून आपल्या कलागुणांचा विकास करावा कोणतेही भेदभाव न करता देशाला प्रगती पथावर न्यावे यासाठी आपल्याला आपला शरीर मजबूत व आरोग्यदायी करावा जर आपण निरोगी राहिले तरच आपण मोठ्या मनाने विचार करू शकणार व आपले व्यक्तिमत्व चांगले बनवणार नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तुम्हाला कळलेली कवीची प्रगतीची नऊ परिभाषा स्पष्ट करा <coughs> सॉरी उत्तर आहे कवीने ह्या कवितेद्वारे नव्या युगात झालेली तंत्रज्ञानाची प्रगतीबद्दल माहिती दिली आहे कवी सांगतात विश्वात झालेली प्रगतीमुळे प्रत्येक व्यक्ती नवी स्वप्ने पाहत आहे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकाला आपले तन निरोगी मन विशाल करावे लागणार आहे विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे या नव्या युगात सर्वत्र झालेल्या विकासामुळे असे वाटते जसे प्रगतीची नवी परिभाषा साकार होत आहे नेक्स्ट क्वेश्चन मिटवून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात या ओढीचा तुम्हाला कळलेला सरळ अर्थ लिहा उत्तर आहे मानवतेच्या या नव्या युगात सगळ्यांनी आपसातील भेदभाव विसरावा असे कवी म्हणत आहे सगळे भेदभाव दूर करून प्रगतीपथावर देशाला नेऊ असा आवाहन कवीने केलेला आहे या कवितेचे शब्दार्थ बघा इथे दिलेले आहे क्षितिज म्हणजे आकाश पृथ्वीला टेकलेले आहे क्षितिज म्हणजे आकाश पृथ्वीला टेकलेले आहे असे दिसणारी भासनवान रेषा मनोहर म्हणजे सुंदर निरंतर म्हणजे सतत प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची म्हणजे व्यक्तित्वाच्या जडण घड घडणीचे ठिकाण नवपरिभाषा म्हणजे नवीन व्याख्या उन्नत विकसित हे आहे शब्दात आता बघूया आपण याचे क्वेश्चन आन्सर्स कवीने वर्णलेली प्रतिभेची प्रभात कुठे होणार आहे याचं उत्तर मी इथे लिहून दिलंय कवीने वर्णिलेली प्रतिभेची प्रभात कलागुणांच्या क्षितिजेवर होणार आहे सेकंड कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत कोणते गुण रुजतील आन्सर उत्तर दिलंय शरीराचे सामर्थ्य व मनाची विशालता हे प्रयोगशाळेत नवीन गुण रुजतील तिसरा प्रश्न आहे प्रगतीची नवपरिभाषा कोणती तर उत्तर आहे नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवी परिभाषा नवपरिभाषा आहे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न दुसरा गोलातील शब्दाचा आधार घेऊन चौकटी पूर्ण करा अ आहे सुंदर जग कोणाचे तर आन्सर आहे फुलपाखरांचे पसरणारा सुवास कशाचा उत्तर आहे आपुलकीचा अमूल्य शिकवण कोणाची उत्तर आहे गुरुजनांची पायाभरणी कशाची उत्तर आहे अस्तित्वाची प्रश्न तिसरा आपल्याला दिलाय हे कवितेच्या आधारे योग्य पर्याय निवडा तर कलागुणांच्या क्षितिजावर प्रतिभेची पहाट उगवली कारण उत्तर आहे ज्ञानाचे तेज नव्या युगाच्या नभात पसरले नेक्स्ट क्वेश्चन कवीच्या मते मानवतेचे युग म्हणजे उत्तर आहे माणसाच्या प्रगतीचे युग नेक्स्ट क्वेश्चन आहे योग्य जोड्या जुळवा त्याच्यामध्ये अ आणि ब गट इथे बघा मी तुम्हाला जोड्या जुळवून दाखवलेल्या आहे तर ते तुम्ही फॉलो करू शकता नवा युगाच्या नभात नव्या विचारांच्या क्षेत्रात 
प्रतिभेची प्रभात नवनिर्मितीची पहाट पायाभरणी अस्तित्वाची स्वतःचे अस्तित्व मजबूत करणे व्यक्तित्वाची प्रयोगशाळा म्हणजे व्यक्तित्वाची जडणघडण नेक्स्ट आहे प्रश्न पाचवा जे मी आधीच सगळ्यात पहिले तुम्हाला करून दिलेला आहे त्याच्यानंतर प्रश्न सहावा आहे कवितेतील यमक जोडणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा पहिला आहे नभात प्रभात मनोहर सुंदर अस्तित्वाची व्यक्तित्वाची योगात नभात प्रभात खेडू या शब्दांशी याच्यामध्ये कवितेतील शब्द शोधायचे खालील शब्दांसाठी तर याच्यामध्ये अ दिला आहे आकाश म्हणजे नभ सुगंध म्हणजे सुवास सुंदर म्हणजे मनोहर शरीर तर आ क्वेश्चन आहे विशेष विशेषणाच्या योग्य जोड्या जुडवा आन्सर आणि प्रश्न दोखी आहे भव्य काय आहे पटांगण अमूल्य शिकवण नवे युग सुंदर जग विशाल मन तर स्टुडंट्स हे तुमचे क्वेश्चन आन्सर्स झाले जर तुम्हाला आवडलं असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा थँक्यू